Alien versus Alien. हेलो हेलो फासला ना आज जाने अम्मा बना रहा अम्मा बना हाँ हाँ यंदे मावा नहीं पढ़ने दे जाने वाले आवश्यक दिनों डे वाले बंदूक डे वाले पोगे न यंदा न आधे आ नंदू डे एटर ले रहा साला कच्चा डे कारे डे वाले ब्रोकर है हाँ नाउफल का हाँ 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 अब इंदे फोन नंबर डा नंबर अंडर ले यंदा का आयरियम आले आधे वाले साला कच्चा डे वाले डिटा� Nampaknya macam wine salad itu, orang itu pandan itu selis salil le, orang itu tiga kadang mereka itu. Ah, aduh bikam mana na? Aduh bikam ni lah. Ah, aduh ini tuh tertar itu, ini tuh sugar tin tuh salad ni, aduh kacau orang jian na. Abah allah dah, aduh berak kacau orang tu na, apa commission ni dah ilu, nampak dah kita tikot aja tu. Ah, number number yang baru ni ada, yang di dekat aku mau ni. Ah, ah, baru nyop baru nyop. Ah, naik naik itu. Ah. Four double five. Ah. Double six. One double five. Eh? One double five. Ambatanje. Ambatanje. Ah. Ah ah ah. Pinne. Ah. Puli bilic cete di tilangile. Bilic cete di tilangile. Ah junction lola dia bakery le. Ah ah ah. Awalnya ripan dah, mau jadi anda kandang mau jeda. Ah, ni ni kandang la, kandang la. Jom beli cula. Ah, ceri ceri. Okay. Okay okay. Kanaga. Kanaga. Kanaga, Kanaga, ha, ha, ibu dia hendai na, na ande, ha, orang tuan ni, ade, hmm, urit ceri, ya pernah sih nuar ni tu nanti, hmm, eh, nama dia agak sih nama ni le, iran dua sama mungkin na buli ceri tu, ha, ini cie ernan dah le, na ufeli ka, puli ista le kacau orang ke atas nara kele, abo puli dia na ambaru orang tu mungkin na mau buli ceri tu, hmm, ni ana ambaru kod kenci tu, ha, ini tu pasal, alah puli macam ista le kacau orang ke atas dua sama sari kan tu. Abi nanti dah nampak langkah corong di dalam tanah terus. Alah kan aga, nama kita macam apa? Ayah ni salah mukil le. Aku dah lori pandan deh sendi salah uli, ama main dah. Ada kadal muri allah tu. Aku. Asta le, tinta hari orang mana? Asta le. Ah. Alah dah ama, beri nikit dah orang tu orang ni salah anlo. Asta le, mungkin kan aga hari orang ini sama sahaja kan? Asta le, kurang pun. Aa, ini ni aku fikir kita ada ama main itu ni sama sahaja kan? Yang ni ada dah. Indo advance beri tiadun tu. Commission dah hari orang pernah ada. Ano? Ah. Nama kita court itu lori. Wakilan dalam macam jangan mana deh buat, awir aja na salah urut kan? Cya, ada tu abang orang kan paraya anda jadi tu. Ah, dah lekar naga ke? Ada pasal ni, jangan terangkan awir awat tu bandu paranya. Ni 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 mana ada buat tu samsaari ki? Alaikah awir tu buat tu? Ni bi awir kan? Anu mana agresif jangan kan orang dah jangan bandu paranya tu. Ya, noda pun lepas suhur tu ni, ni tu je kari tu ni mana jangan ambar main jadi tu. Macam ni, ni ada kacau tu samsaari kan? Ada tu. Jangan aku fikir kan orang ni urut jauh ikan jadi tu. Aduan sa, jauh kod tu, nanti kita tu orang na samsaari orang dah. Ni orang ni pertanda buli cerita dapat ni lagi tu kan YouTube. Ni ane dah arjun, pertanda ni ngan dua hari ni dah ni anda ilu je cerita ngan jatuh, baru ni tu ngan orang dah ulah. Aba, kerja berasa tu pola, tu ada, entah macam ni. Dah adi tu ada ni kita tu macam ni. Nanti, nanti, nanti nak apa ice cream ni cerita orang dah lalu. Apa orang cerita? Ah, tu tu mana ni? Ipa entah mana pudia kadang kadang lalu orang dah. Ni am, orang kadang kadang kandar cerita. Kadang kadang. Kadang kadang. Baranat, mana berani? Kadang kadang mau berani. Kadang kadang. Indo ni? Yelling lu tu. Oh, kadang kadang mana? Berapa berapa? Nau ada binti kadang. Ni ni ada baran lantana kau ni jangan boleh sedih macam ni. Baran ni? Alah, baran ni lantana Indo. Ni, cakap ni juga. Hmm. Ah, pasal di kadang kadang. Hmm. Ah, ini dah tu. Orang utara ni kena fish orang ni. I am a fish. Melayu kena manggil dengan orang ni. 
താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഫിഷ് പറഞ്ഞു ഐ ആം എ ഫിഷ് ഇനി ബാക്കി മേടി ഇരിക്കുന്ന മങ്കി ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനോട് ചോദിച്ചു അവിടെ തോറ്റിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചോണം പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമേ ഒരു ഇത് പറയാം മഞ്ഞ എന്ന് നീ പറയേ ചേരുത് കേട്ടാ മഞ്ഞ എന്ന് പറയരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു വെള്ളക്കാർ വെള്ളക്കാർ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു നേരെ ഇപ്പർ സൈഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കറുത്തക്കാറും വരുന്നു ഈ വെള്ളക്കാറും ഈ കറുത്തക്കാറും കൂടെ ആറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളക്കാറിൽ ഏത് കാറാണ് വന്ന് ഇടിച്ചത് പറ കറുത്തക്കാറ്ക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കളിക്കാണ് വെള്ളക്കാറും കറുത്തക്കാറ് ഞാനതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥ എന്നിട്ട് പോവാന്നു എന്ത് ചെയ്യും എന്താടാ എടി അമ്മാവനെ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലമില്ലേ വായനശാല അടുത്തുള്ള രണ്ട് കടമുറി ഉള്ളത് അതിപ്പോ അമ്മാവൻ വേറെ ആർക്കോ കൊടുക്കണം ആ നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വാസിൽ പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞല്ലേ വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ അമ്മാവനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് അതാര് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ചേട്ടനല്ല എന്റെ മീഡിയേറ്റർ നൗഫലിക്ക അതെന്ത് മര്യാദ കേടാ അമ്മാവനെ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുവോ അതന്നെ ഞാനും പറയണത് അമ്മാവനെ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ നീ ഫോൺ ചെയ്തേ നീ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പരിപാടി കാണിക്കണെന്ന് വെക്കാം അഡ്വാൻസ് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അമ്മാവൻ സമ്മതിക്കോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സമ്മതിക്കൂലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ അമ്മാവനും മരുമക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങ് തീരും മര്യാദക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേഗം ചെയ്യട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നീ കൊഴപ്പത്തിലാവും ദേ വന്നു 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 നീ വെറുതെ ആ പൊട്ടി പറയണ കേട്ടൊന്നും അയാളെ വിളിക്കാൻ നിക്കണ്ടാട്ടാ അല്ല അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും അമ്മാവൻ കേൾക്കൂല നെയ് ഏയ് പെട്ടെന്ന് അരിജം കയറി അയാള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാല അല്ല പുള്ളിക്ക് എന്തിനിപ്പ ഇത്ര പേരുത് കാശിന്റെ ആവശ്യം അല്ല അമ്മാവനത് എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമ്മാവ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വെക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും അമ്മാവന്റെ പിന്നിൽ കയറി തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏ നീ വല്ല മര്യാദയായിട്ട് പറഞ്ഞ അയാളോട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അതിൽ വീട് വെക്കാന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നായിരുന്നു ഒരു പണിയേ പുള്ളീനെ ഒരു മയത്തിൽ നീ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്ത് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അമ്മാവനെ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ചെറിയ വല്ല പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറ അതിന് മുതൽ കളയണ്ടല്ല അതിന്റെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സിൽ നീ ഒന്ന് പിടിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി അമ്മാവന് എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് അന്ന് ആ വില ഞാൻ തരാന്ന് വെറുതെ അടിച്ചേക്കണം തന്നത്തിനോടെ അവനങ്ങനെ തന്നെ വേണോടി അല്ലേ അവൻ എന്തായിരുന്നു അവന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടവരുടെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നടി അത് പാടില്ല എന്ത് കഴിഞ്ഞോ അയ്യോ എനിക്കൊന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ സന്തോഷം ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷിച്ചൂടാത്ത എന്താണ് അല്ല എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കുന്ന അമ്മാവന്റെ ഈ വസ്തു അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൻ കാലിൽ മരുന്നിട്ട് കൊറേ നടന്നതല്ലേ അങ്ങനെ ത
ഈ സ്ഥലം വിറ്റു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലാഭം എനിക്ക് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവനത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ത് നഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല നഷ്ടമുണ്ട് പ്ലീറ്റോ ഈ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മാവന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് അമ്മാവന്റെ പൈസ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്ലീറ്റോ സ്വത്ത് എന്താ ഉള്ളത് സ്വത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടും തറവാട് ആണല്ലോ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുവോ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വാ കിട്ടും നോക്കിയിരുന്നു കനകനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇരുപത് സെന്റ് വിധിച്ചു തരുവോ എടി കനകനെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അമ്മാവൻ വിറ്റത് അത് വിറ്റു പോയില്ലേ പ്ലീറ്റോ അവൻ എന്തായാലും ആ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്മാവൻ ഈ ഇരുപത് സെന്റ് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഭാഗിക്കും എന്നിട്ട് അവന് വീടും പൊരയിടവും കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ചതുപ്പ് നിലവും കിട്ടും അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം അവന് കിട്ടണം ഇതിപ്പം അവന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ വേറെ കച്ചവടം ആക്കി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയല്ലേ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ആ കച്ചവടം നടക്കരുത് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണ തലേന്ന് കല്യാണം മുടങ്ങണം പിന്നെയാണ് ഒരു തലക്കച്ചവടം മുടക്കാൻ പാട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കും അല്ല ഈ വസ്തു കച്ചവടം ഞാൻ മുടക്കും അങ്ങനെ വല്ലതും ആലോചിക്കാ അമ്മാവ എന്നാലും ഈ വൃത്തിയോട് കണകന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചല്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്നോടും കാണിക്കും മുടക്കിയേ പറ്റും ഈ വിഷയം ഇപ്പോ അമ്മ അറിയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയത് അമ്മാവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താന്നുള്ളത് തുറന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ എനിക്കെന്താ എന്റെ മുതൽ ഞാൻ ആ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും അതിന് എനിക്ക് ആരും പേടിയൊന്നുമില്ല അതെ അമ്മാവന്റെ ഈ പൊട്ടങ്കളി അങ്ങ് നിർത്തിക്കോ എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ അത് വിൽക്കണേന്നുള്ള കാര്യം മര്യാദ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു അമ്മാവാ ഇപ്പൊ ആ സ്ഥലം വെക്കണ്ട എന്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മാവന് ഞങ്ങളോട് പറയാമാവാ കനക ഇനി പെടക്കണ കരിമീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൂവ് മണല് പറ്റിയിട്ടുള്ള പച്ച നെയ്മീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റെഗുലേറ്റർ സനി ഞാനതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളുത്ത കശുവണ്ടി ഇങ്ങനെ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഈ ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേന എന്ന് പറയണേ എന്തിന്നേ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാ കാണാത്തത് ക്ലീറ്റോന്റെ പാർട്ടിലെ നേതാക്കന്മാര് വരുമ്പോ തിന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ബാക്കി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാര് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തിന്നണ സാധനങ്ങളാണിത് അതെ അമ്മാവാ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ലോ അമ്മാവൻ വിഷയത്തിലോട്ട് വാ വിഷയത്തിലേക്കാടാ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട പോലെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും വാങ്ങി തിന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അമ്മാവൻ എന്തൊന്നും വാങ്ങി തിന്നാത്തത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എടാ രണ്ട് കടമുറിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മാസം കിട്ടുന്നത് വെറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെലവുണ്ട് എന്നറിയോ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുണ്ടോ ഇല്ല ആ എനിക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കണം വാട്ടർ ബില്ല് കൊടുക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ മരുന്ന് എൻ്റെ ഭക്ഷണ ചെലവ് എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ എടാ അതിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വഴിക്കാതെ തീരും പെട്രോൾ കുടിക്കുക ചെയ്യണത് ആ വണ്ടി മാറ്റാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല നല്ല ബട്ടൺ അമർത്തിയ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ പുതിയൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്ന് ഈ അമ്മാവനെ കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കും അല്ല മാവാ ഈ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായാലല്ലോ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ആ കടയിൽ നിന്ന് വാടക കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഇത്രയും ചെലവുകളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ എടാ ഈ അമ്മാവന്റെ കണ്ട ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു കൈച്ചേൻ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ കൈച്ചേൻ ഇടുന്ന എനിക്കൊരു സ്വർണത്തിന്റെ കൈച്ചേൻ ഇടണമെന്നും ഒരു സ്വർണമാല ഇടണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ലേ ഈ ഷർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഇതിന്റെ വില എത്ര അറിയോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇടുന്ന ഷർട്ടിന്റെ വില അറിയോ നിനക്ക് എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ വില ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഷർട്ട് എടുത്തിടണം നല്ല കസവിന്റെ മുണ്ടുടുക്കണം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അമ്മാവന് ഒരു ദുർശീലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഒക്കെ വൈകു
എനിപ്പോ കൂടെ ഒരാളും കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ടടാ ഉള്ള കാലം അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു മരിക്ക അത്ര ആഗ്രഹമുള്ളൂ അമ്മാവൻ ഞാൻ കല്യാണം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്മാവനോടൊപ്പം അവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ കൂടെ ഒരാൾ ചെയ്യേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനും പറയണത് ശരിയല്ല അതൊന്നും വേണ്ട അമ്മാവാ അമ്മാവൻ ഇത്തരം മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൂടേ അമ്മാവൻ എന്ത് വേണം ഷർട്ട് വേണോ മുണ്ട് വേണോ അതോ ഈ മറ്റേ കൈച്ചൈന് വേണോ ചെരുപ്പ് വേണോ എന്താ അമ്മാവന് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരില്ലേ അമ്മാവാ ഇനിയിപ്പോ ഈ മരുമക്കളോട് പറയാൻ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലീറ്റോമോനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലെ മേടിച്ചു തരില്ലേ എവിടുന്ന് അതെ അവനെ പറയണ്ട നീ ആയാലും ആരും മേടിച്ചു തരില്ല നീ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞു അമ്മാവാ അമ്മാവന് മുണ്ടും ഷർട്ടും വേണോന്നല്ലേ അല്ലെ അമ്മാവനോട് മുണ്ടും ഷർട്ടും വേണോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ എടാ ഒരാളോട് വേണോന്നാണോ ചോദിക്കുക എന്തൊരു സാധനം വേണോന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ അഴകേശമ്മാമ വേണ്ടാന്നേ പറയുന്നു നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അയ്യോ എന്താ അമ്മാവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സ് പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ അവൻ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചത് അമ്മാവിന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കിട്ടാമാവാ എന്നോട് പിന്നെ എന്താ നിന്റെ അഭിനയടാ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നീ അവിൽദാറിന്റെ മകനല്ലേ നീ ഇതിന്റെ അപ്പുറവും പറയും എന്താ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനൊരു കുഴപ്പം നല്ല അന്തസായിട്ടാ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് നോക്കിയത് അതെ എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം നീ ഇവിടെ മിണ്ടി പോകരുത് അയാൾ ഒരു ഒറ്റവരുത്തം കാരണ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് കഴിയുന്നു നല്ല നല്ല കല്യാണ ആലോചന വന്ന് മുഴുവൻ മുടക്കി സ്വത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അന്ന് അച്ഛൻ ചെയ്തോ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ആരോട് വേണമെങ്കിൽ അമ്മാവൻ ചോദിച്ചോ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സത്യം ഓ സത്യം എന്തിനാടാ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അതിനൊക്കെ എതിർത്തിട്ടൊരു കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ അമ്മാവൻ ഞങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അമ്മാവൻ ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളില്ലമ്മ എടാ ഏ ചൂട്ടിയ മുഴച്ചിരിക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇറക്കണേ എന്റേലുണ്ടല്ലോ നല്ലപ്പം കാലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടല്ലോ അത് വിൽക്കും എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാനേ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക ഇനി ഞാനത് മാറ്റില്ല മാവേലിത്തറ പത്മനാഭന്റെ മകനാ ഞാൻ അമ്മാവൻ അത് പറയരുത് എന്തേ ഈ മാവേലിത്തറ പത്മനാഭന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ് കനക ആ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും ആ രണ്ട് മുറി കടയും നിനക്കുള്ളതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മാവിന് ഈ വാക്ക് മാറ്റുന്നതോ അത് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആവേശത്തില് വിവരമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ പ്രായമായി ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ല മാറ്റി ചിന്തിച്ചു അതിലെന്താ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പൊ അമ്മാവൻ അത് വിൽക്കാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വെക്കും അമ്മാവന് മക്കളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മരുമക്കളല്ല വരുത് സ്വത്താണ് ഒത്തുമല്ല എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മാവൻ അമ്മാവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങ് ജീവിക്കും അവസാന കാലത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവൂല നോക്കിക്കോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാടി ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഴകേശം ജീവിക്കുന്നത് വേണ്ടി വന്നാലേ എന്റെ വീടും വളപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വല്ല അനാഥാലയത്തിന് എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് വല്ല അഗതി മന്ദിരത്തിലും പോയിട്ട് താമസിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ തറവാടായാലും എന്ത് തെരുവായാലും എന്ത് ഒരു പിടി ചാരലടി ചാരം അവനെ തെരുവിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് വിധി ആ ഇതിലും നല്ലത് അത് തന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല അമ്മാവന്റെ ഈ കച്ചവടം പൊളിക്കണം 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 ഇതിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നൊക്കെ ഇല്ലയോ അതെന്താ നിന്റെ ആവശ്യം അല്ല ആളെ എന്റെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഫാസല ഈ ജാനമ ഡേവിസിന്റെ വീട് എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ വീട് കോട്ടയത്ത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ നമ്പർ കിട്ടത്തിൽ മാർഗണ്ടോ അത് അവരോട് ചോദിച്ചാ പോലെ കളിയാ എന്താണ് <laughs> 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 നമ്മള് നേരെ ജാനമ്മ ഡേവിഡിന്റെ അടുത്ത് പോയി
എനിക്ക് തോന്നണതേ നമുക്ക് ഈ കടമുറിയിൽ വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാല എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉപജീവന മാർഗം ഇതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെ പറയാം കേസിന് പോയാൽ കേസ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം കിടക്കും വാടകക്കാർ കേസിന് പോയാൽ മാത്രല്ല അത് നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ അത് നല്ല ഐഡിയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു കുഴപ്പം തന്നെ അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മാവിന് അവരൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതല്ലേ എത്ര കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പൈസ അമ്മാവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് വന്നാല് അവര് ഈ അമ്മാവിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്താലോ നമ്മുടെ ഈ വാടകക്കാരൻ ഒഴിയൂല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവരൊഴിയാൻ ശ്രമിക്കും മനസ്സിലായാ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അമ്മാവനെ കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് ഏഹ് നമുക്ക് സെന്റിന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ അമ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിടാം അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മാവൻ അത് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ അല്ലെ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ അമ്മാവിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എടാ ക്ലീറ്റസ് ഇത് കച്ചവടം നടത്താനല്ല കച്ചവടം കലക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം വെറുതെ പറയുള്ളൂ വെറുതെ പറയുള്ളൂ എന്നാ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ ആളെ കൊണ്ട് മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നിനക്ക് നിനക്ക് നീ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ട് നിങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ അമ്മാവന്റെ വസ്തുവിന്റെ പൊളിക്കാൻ നോക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവന് ആ കച്ചവടം ഒഴിയും ഉറപ്പാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പൈസക്ക് ആക്രമണം പിടിച്ചിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ ടോക്കണും കൊടുപ്പിക്കണം ഈ മൂന്ന് രൂപ വില പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ ടോക്കണും കൊടുപ്പിക്കണം അതാരും കൊടുക്കും അതിനൊരാളെ വിടണം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് ഒരാളെ വിടണം നീ വേണ്ട നീ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പൊളിയും ഞാൻ പോവും നല്ലളിയാ പറയാന്ന് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയാന്നാ പറഞ്ഞ നമുക്കിതിന് പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് ആരാത് നമ്മുടെ അൻസാറിനെ വിട്ടാലോ അൻസാറാവുമ്പോ അമ്മ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ ഈ കച്ചവടക്കുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അൻസാറിനെ വിട്ടിട്ട് ഈ കച്ചവടം പൊളിക്കാൻ നോക്കണം ഞാൻ അൻസാറിനെ വിളിക്കാം വിളി അൻസാറേ ഇല്ലട ഗോപാല ആ കച്ചവടം നടന്നില്ലടാ ആ അവർക്ക് എന്താറിയില്ല ആ സ്ഥലം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്നുമല്ല അപ്പോഴേക്കും മൂന്നര ലക്ഷം സെന്റിന് തരാന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു കൂട്ടിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് വന്നു അവർ രണ്ടരക്കല്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പ്രശ്നം വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിടുത്ത വിട്ടു ഇല്ല അവര് ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ അവര് വരിക ആ ശരി ശരി ആ അത് നടന്ന ചെലവിയാ എപ്പോഴും വരുമാനമില്ല വരുമാനമില്ല എന്ന് പറയാം അമ്മാവേ എന്താ നോക്കി എന്താത് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ കരിമീൻ നെയ്മീൻ പിന്നെ കൊഞ്ചി ആഹാ പിന്നെതാ അമ്മ അവന് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ് പിന്നെ ഒന്നാം നമ്പർ മലേഷ്യൻ ലെതറിന്റെ ഷൂ പിന്നെ കച്ചവടം പൊട്ടിപ്പോയതോണ്ട് അതിന്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഇങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഡയുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ കച്ചവടം മുടങ്ങിയ വിഷമാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കച്ചവടം മുടങ്ങി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേണല്ലോ അതെ അത് അത് ഫാസില് മനസ്സിലായി അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഏടാ അത് ഏത് പൊട്ടനെ അറിയില്ലേ ഇവന്റെ ഏട്ടനല്ലേ ബ്രോക്കറിന്റെ അറിഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം പൊട്ടന്മാര് Alien versus alien